সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের লেকচারে আলোর প্রতিসরণ রিফ্র্যাকশন অফ লাইট লেকচার 1 এর আগে আমরা আলোর প্রতিফলন নিয়ে আলোচনা করেছি আজকে আমরা দেখব আলোর প্রতিসরণ শুরুতে আমরা একটা ভিডিও দেখে নেই তারপর মূল আলোচনা আমরা যাব ভিডিওটি আমি ইউটিউব থেকে অলরেডি বের করে রেখেছি এখানে দেখতে পাচ্ছি যে একটা আলোর সোর্স থেকে লাইট সোর্স থেকে লাইট পানির উপরি তলে ধরা হয়েছে এবং পানির ভিতর দিয়ে লাইটটি যাওয়ার সময় আলো ঠিক যে পথে আসছিল সেই পথে না গিয়ে একটু বেঁকে যাচ্ছে হ্যাঁ আমি যেখানে একটু ডিরেকশন কল্পনা করি সোর্স থেকে যে সোর্স থেকে যেভাবে যাওয়ার কথা ছিল যে ডিরেকশানে যে সরল রেখায় সেটি সেই পথে না গিয়ে একটু বেঁকে গেছে এই যে আলোক রশ্মি বেঁকে গেল এটাই আসলে আলোর প্রতিসরণ রাইট তো এখানে একটা বিষয় লক্ষণীয় সেটা হলো যখন আমরা একেবারে খারাপভাবে অর্থাৎ পানির উপরি তলে লম্বভাবে পানির উপরি তলের সাথে যদি আমরা লম্বভাবে আলোক রশ্মিতে প্রবেশ করাই তাহলে দেখা যায় যে আলোক রশ্মির কোনো দিকের কোনো পরিবর্তন হয় না রাইট তার মানে আলোকের দিকে পরিবর্তন তখনই হবে যদি একটু অ্যাঙ্গেল করে অর্থাৎ তীর্যকভাবে আলোক রশ্মি প্রবেশ করানো হয় তো চলো আমরা আলোচনায় যাই তা আলোর প্রতিসরণ বিষয়টি কি কথায় বলা হয় যে আলোক রশ্মি যখন এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে প্রবেশ করে তখন দুই মাধ্যমে বিবেদতল হতে আলো কিছুটা দিক পরিবর্তন করে আলোর দিক পরিবর্তনের এই ঘটনাকে বলা হয় আলোর প্রতিসরণ রাইট তো আমরা জানি যে দুটা মাধ্যম যখন আমরা এখানে চিত্রের সাহায্যে দেখাই আলোর প্রতিসরণে আমি ঘটনাটা ব্যাখ্যা করছি দুটা মাধ্যম যখন মিশে যায় ধরো উপরে একটা মাধ্যম এটা ধরো একটা টেবিল এই টেবিলের উপর একটা টেবিলই একটা মাধ্যম কাঠ মাধ্যম তো টেবিলের উপর বায়ু আছে রাইট তো এই দুই মাধ্যমে একটা হলো বায়ু মাধ্যম একটা কাজ কাঠ মাধ্যম অথবা টেবিলটির উপরি তলটা যদি গ্লাস দিয়ে তৈরি হয় কাজ হয় তাহলে আমরা বলতে পারবো যে উপরে হলো বায়ু নিচে হলো কাজ এই দুই মাধ্যমের বিভেদ তল সংস্পর্শ তল এই সংস্পর্শে তলে যখন আলোক রশ্মিটা আপতিত হবে যে কোনো একটা বিন্দুতে হইতে পারে তলের যে কোনো এখানে এখানেও হইতে পারে এখানে হইতে পারে এখানে হইতে পারে যে কোনো একটা বিন্দুতে আলোক রশ্মি এখানে আপতিত হয়েছে ফর এক্সাম্পল তো এই আলোক রশ্মিটা যখন দিক পরিবর্তন যা গ্লাস মাধ্যমে প্রবেশ করবে তখন দেখা যাবে এই সরাসরি সোজাসুজি না গিয়ে একটু দিক পরিবর্তন করবে এটাই তো আলোক প্রতিসরণ অর্থাৎ আলোক যখন আলোক রশ্মি যখন এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে প্রবেশ করে তখন দুই মাধ্যমে বিভেদ তল হতে আলো আলোক রশ্মির দিক পরিবর্তন করে এই দিক পরিবর্তনের ঘটনাটাকেই বলা হয় আলো প্রতিসরণ তো আমরা যে কাজটা করি যখন চিত্রের সাহায্যে আমরা দেখাই তখন এই যে দুই মাধ্যমে বিভেদ তলটা অর্থাৎ কাজ মাধ্যমে বায়ু মাধ্যমে সংস্পর্শ তলটা সেটাকে একটা সররেখায় দেখায় আসলে তো তলটা একটা সররেখা হতে পারে না একটু একটা রেখা রেখা হলো একমাত্রিক তল হলো দ্বিমাত্রিক তো এই রেখা দ্বারা আসলে কি বোঝানো হচ্ছে এই রেখা দ্বারা হচ্ছে যে আমি যদি এই টেবিলের সাইড থেকে দেখি সাইড ভিউ যেটা তাহলে দেখা যাবে যে এই টেবিলের এই এই ধারটা দেখা যাবে মূলত আমরা যখন চিত্র মধ্যে দেখাই এই যে রেখাটা ধার বা দৈর্ঘ্য যেটা বলবো আমরা এই যে দৈর্ঘ্যটাই সেটাই আমরা আসলে এখানে দেখাই একটা রেখার মাধ্যমে এবং এটা আসলে একমাত দ্বিমাত্রিক বোঝাইতে বোঝানো সম্ভব হচ্ছে না এই একটা রেখা দ্বারা কিন্তু এটাকে যদি আসলে কেউ সঠিকভাবে দ্বিমাত্রিক বোঝাতে চায় তাহলে তাকে এইভাবে একটা তল আঁকতে হবে এই তলের উপর কোনো একটা বিন্দুতে আলোক রশ্মি আপতিত হবে কিন্তু আমরা সব সময় দেখাই যে এই রেখার উপর আলোক রশ্মি আপতিত হচ্ছে এই রেখার কোনো একটা বিন্দুতে আলোক রশ্মি হচ্ছে তাই না সেটাও কিন্তু এই বিন্দুতে হইতে পারে এই বিন্দুতে হইতে পারে এই বিন্দুতে হইতে পারে তো সাধারণভাবে আমরা শুধুমাত্র এই রেখাটা হ্যাঁ রেখাটার উপরে আলোক রশ্মি হইতে পারে এই যে এখানে আলোক রশ্মি এখানেও তা পতিত হতে পারে পারে না 
আমরা সেটাই এখানে দেখাই তো সাধারণভাবে আলোচনার সময় আমরা কখনোই আর ওই তলটা দেখাবো না আমরা শুধুমাত্র একটা রেখা দেখাবো শুধুমাত্র আমরা রেখা দ্বারাই বোঝাবো যে এটা একটু বিভেদ তল বিভেদ তল যদিও একটি রেখা দিয়ে কখনো তল বোঝানো সম্ভব নয় এই বিভেদ তলের যে কোনো একটা বিন্দুতে আলোকরশি আপতিত হবে তাহলে সেই বিন্দুটার নাম হলো আপতন বিন্দু এগুলো আগে আলোচনা করা হয়েছে আগের আলোর প্রতিসরণ চাপত আপতন বিন্দু তাহলে সংখ্যাগুলো আমি লিখছিছি না আপতন বিন্দু যে বিন্দুতে আলোকরশি আপতিত হয় ফাইন ওই বিন্দুতে আপতন বিন্দুতে যদি আমি একটা লম্ব কল্পনা করি বিভেদ তলের সাথে লম্ব তাহলে এই লম্বটাকে বলা হয় যেমন আপতন বিন্দুকে ধরা হলো ও ফর এক্সাম্পল আর বিভেদ তলটাকে আমরা সাধারণত এম ও এম প্রাইম দিয়ে প্রকাশ প্রকাশ করি অন্য কিছু হইতে পারে এ ও এ এ প্রাইম বা বি বি প্রাইম বা সি সি প্রাইম আর অবিলম্বটা আমরা সাধারণত ও এন অবিলম্ব তলের নিচের দিকেও হইতে পারে সেদিকে হবে ও এন প্রাইম তাহলে সাধারণত আমরা বুঝাই যে বিভেদ তলের উপরের দিকে একটা মাধ্যম আছে আর নিচের দিকে আর একটা মাধ্যম আছে ধরা যাক উপরের মাধ্যমটা হলো বায়ু ফর এক্সাম্পল বায়ু আর নিচের মাধ্যমটা হলো কাচ এখানে আমরা যেটা দেখাতে যাচ্ছিলাম কাচ তো কাচ মাধ্যম বায়ু মাধ্যম থেকে কাচ মাধ্যমে আলো কষি এখানে প্রবেশ করছে এই দুই মাধ্যমে বিভেদ তালটাই হলো এম ও এম প্রাইম এবং এই দুই মাধ্যমের মাধ্যমের বিভেদ তালের উপর লম্বটা হলো অবিলম্বটা হলো এন ও এম এন প্রাইম অবিলম্ব আমরা পুরোটাকেই বলবো এন ও এন প্রাইম অভিলম্ব না তো এই দুই মাধ্যমের বিভেদ তলে যখন একটা আলো কৃষি আপতিত হবে ধরা যাক এইটা একটা আপত্তিত আলো কৃষি যে পথে আলো কৃষিটা যায় সেই পথটাকে আমরা একটা রেখা দিয়ে সরল রেখে বুঝাই তাহলে সেই রেখাটাকে বলা হচ্ছে আপতিত রশ্মি রাইট আপতন বিন্দুতে আপতন বিন্দুতে যে রশ্মি যে যে আলোক রশ্মি যে পথে আপতিত হয় সেটাই আসলে আপতিত রশ্মি আলোক রশ্মি আলোক রশ্মি যে পথে আপতন বিন্দুতে আপতিত হয় বা বিভেদ তালের উপর আপতিত হয় সেটি হলো আপতিত রশ্মি তো আপতিত রশ্মিটাকে আমরা দেখাচ্ছি এখানে এও তার মানে এখানে আপতিত রশ্মি এও তো এই আপতিত রশ্মিটি যখন মাধ্যম চেঞ্জ করবে অর্থাৎ অন্য মাধ্যমে প্রবেশ করবে তখন এইখানে আপতন যে কোনটা আপতিত রশ্মি অবিলম্বের সাথে যে কোন তৈরি করে সেটা আপতন কোন তো এই সংজ্ঞাগুলো সবসময় মনে রাখতে হয় আপতন কোন আপতিত রশ্মি অবিলম্বের সাথে যে কোন তৈরি করে সেটাকে আপতন কোন বলে তো আপতন কোনকে সিম্পলি আই দিয়েও প্রকাশ করা যায় তো আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটাকে যেহেতু কোন সেজন্য থিটা আই দিয়ে আমরা প্রকাশ করি এখন আপতিত রশ্মিটি প্রতি স্মরণের পর যে পথে যাবে সেটাই হবে প্রতিসরিত রশ্মি তাহলে আপতিত রশ্মিটি প্রতিসরণের পর যে পথে যাবে সেটি হবে প্রতিসরিত রশ্মি ওই সংখ্যাগুলো লিখে দিচ্ছি না কারণ এগুলো আগের চ্যাপ্টারে আলোচনা করা হয়েছে তো প্রতিসরিত রশ্মিটি সোজাসুজি যাওয়া কথা নয় এটা আমরা আগেই বলেছি এই ডট ডট চিহ্ন দিয়ে আমি বোঝাচ্ছি যে আলোকে সেই পথে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু ওই পথে না গিয়ে ও একটু বেঁকে যাবে এবং এই যে বাঁকার যে ঘটনাটা সেটাই আসলে আলোক रश्मिटी कैन कौन दिखे जाए पथे जाए बेर करते आसतेसरित रश्मि ड्रईंग कर लगभग एक नाम दीब সেটার নাম ধরো এ প্রাইম সাধারণত প্রতিশরিত রশ্মিগুলোতে প্রাইম দেওয়া হয় অন্য কিছু দিতে পারো বি সি ডি ইত্যাদি তাহলে ও এ প্রাইম হল প্রতিশরিত রশ্মি প্রতিশরিত রশ্মিটি অবিলম্বের সাথে যে কোন তৈরি করে সেটি হলো প্রতিসরণ কোন রাইট প্রতিসরণ কোন আমরা এটাকে থিটা আর দিয়ে প্রকাশ করব থিটা আর রিফ্র্যাকশন রিফ্র্যাকশনের আর থেকে এখানে আর আসবে তো থিটা আর তো এইখানে আমি দিচ্ছি থিটা আর তো এইখানে এই চিত্রের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে থিটা আর ইস লেস দেন থিটা আই তাই না তার মানে আমরা বলতে যাচ্ছি যে বায়ু মাধ্যম থেকে কাজ মাধ্যমে যখন যায় আলো প্রশিটি অভিলম্বের দিকে সরে যায় অর্থাৎ 
যে পথে যাওয়ার কথা ছিল সেই পথটা তো আমরা সাধারণ পথ হিসেবে বিবেচনা করি তো ওই পথে না গিয়ে তো এদিকেও যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল ওদিকে না গিয়ে ওইদিকে গেলে আমরা বলতাম অবিলম্ব থেকে দূরে সরে গেছে একটু পরে আমরা দেখাবো কিন্তু এই ক্ষেত্রে যখন হালকা অর্থাৎ বায়ুকে বলা হয় হালকা হালকা মিডিয়াম মাধ্যম কম্পারেটিভলি দেন গ্লাস গ্লাস মিডিয়াম তো মানে গ্লাসটা হলো ঘন মানে গ্লাসের ঘনত্ব বাইর চেয়ে বেশি সেই জন্য ঘন মাধ্যম বলি তো হালকা মাধ্যম থেকে যখন ঘন মাধ্যমে যায় তখন কিন্তু আলোক রশ্মি অবিলম্বের দিকে বেঁকে যায় রাইট আর এর উল্টা ঘটনাটা যদি ঘটে এমনও তো হইতে পারে কাস মাধ্যম থেকে আলোক রশ্মি বায়ু মাধ্যমে যাচ্ছে তাহলে সেটা উল্টাটা হবে অবিলম্বের অবিলম্ব থেকে দূরে সরে যাবে তো সেটাকে আমি একটু সহজ ভাষায় এখানে একটু দেখাই সবসময় আমরা অবিলম্ব এবং এরকম একটা কাটতে শেয়ে স্থানাঙ্ক ব্যবস্থার মতো করে দেখাই আসলে এটা কিন্তু তা নয় এটা একটি অবিলম্ব এবং বিভেদতল বিভেদতল এম ও এম প্রাইম ওটাকে একটু মধ্যম এই শ্বেতবিন্দু থেকে একটু দূরে সরাইয়া দেবো কারণ আরও কৃষি বিন্দুটা আপতিত হবে সেই কারণে আর এটা হলো এন ও এন প্রাইম তো এখন আমি কাচ মাধ্যম থেকে আলো কৃষি হালকা মাধ্যমে প্রবেশ করাবো বায়ু মাধ্যমে প্রবেশ করাবো তাহলে কি করব আলো কৃষি আমি এখানে একটা টানব এবং আলো কৃষির এই দিকটাই বোঝাবে যে আলো কৃষি কোন দিক থেকে কোন দিকে যাচ্ছে রাইট আলো কৃষির যে আমি এই যে ডিরেকশনটা দিলাম তীর চিহ্ন এটাই বোঝাচ্ছে যে আলো কৃষি কাচ মাধ্যম থেকে বায়ু মাধ্যমে যাওয়ার চেষ্টা করছে এখন আপতিত হয়েছে হলো বিবেদ তলে দুই মাধ্যমে বিবেদ তলে তো এটা সরাসরি সোজা পথে যাওয়ার কথা ছিল ডট ডট চিহ্নটা আমি না দেখালাম না এখন সেটা কি হবে অবিলম্ব থেকে দূরে সরে যাবে অবিলম্ব থেকে দূরে সরে যাবে দ্যাট মিন্স এই যে ওকে এটা কেন হচ্ছে আমি একটু পরে আসতেছি কোন সূত্র সাহায্যে আমি ব্যাখ্যা করব সেটাও বলে দিচ্ছি থিটা আর এখানে হলো থিটা আই থিটা আই ইস লেস থিটা আই সরি থিটা আর ইস গ্রেটার দেন থিটা আই এই ক্ষেত্রে যখন আলোকশি কাস থেকে অর্থাৎ ঘন থেকে হালকাতে যাচ্ছে আলোকশি কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছে ঘন থেকে হালকায় যাচ্ছে তাহলে কি হলো এখানে কি কি ক্যারেক্টারিস্টিক্স আমরা পাইলাম থিটা এক নাম্বার হলো থিটা আর ইজ গ্রেটার দেন থিটা আই মানে প্রতিসরণ কোন আপতন কোন অপেক্ষা বড় হবে ফলে আমরা লিখতে পারি যে আলোক রশ্মি অবিলম্ব থেকে প্রতিশরিত রশ্মি অবিলম্ব প্রতিশরিত রশ্মি অবিলম্ব হতে দূরে সরে যাবে আগেরটা ছিল উল্টাটা এটা লিখে দিলাম না প্রতিসরণের দুইটি সূত্র আছে যেমন ছিল আলোর প্রতিফলনের দুইটি সূত্র আলোর প্রতিসরণের দুইটি সূত্র প্রথম সূত্রটা হল আপতিত রশ্মি আপতন বিন্দু প্রতিসরিত রশ্মি আপতিত রশ্মি প্রতিসরিত রশ্মি প্রতিসরিত রশ্মি অবিলম্ব আপতন বিন্দুতে ওই সময় থাকবে अविलम्ब एवं अविलम्ब आपतन बिंदुते एक समतले थे अविलम्ब पर एक कमा दी भलो अविलम्ब आपतन बिंदुते एक समतले थे दु नम्बर इम्पर्टेंट সেটা হলো দুই নাম্বার সূত্রটা প্রতিসরণের দুই নাম্বার সূত্র যা প্রতিসরণের দ্বিতীয় সূত্র যেটা আমি এখন লিখতেছি প্রতিসরণের দ্বিতীয় সূত্র সূত্র দ্বিতীয় সূত্রটাকে আসলে স্নেলে সূত্র বলা হয় স্নেলে সূত্র সূত্রটা হলো একটি একজোড়া নির্দিষ্ট মাধ্যমে একজোড়া নির্দিষ্ট মাধ্যমে 
একটি নির্দিষ্ট রঙের নির্দিষ্ট রঙের আলোক রশ্মির জন্য আলোক রশ্মির জন্য আপতন কোণের সাইন এবং প্রতি সরণ কোণের সাইনের অনুপাত শুভ সংখ্যা এটাই আসলে স্নেলে সূত্র আপতন কোণের সাইন এবং প্রতিসরণ কোণের সাইনের অনুপাত অনুপাত একটি ধ্রুব সংখ্যা আমি দেখতে পাচ্ছি যে ইয়াস দেখে নিতে পাচ্ছি সূত্র বিবৃতিটা দেয়নি সূত্র বিবৃতিটা হলো এটাই একটি নির্দিষ্ট একটা নির্জন একজন নির্দিষ্ট মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট রঙে আলোক রশ্মির জন্য আপতন কোনো সাইন ও প্রতিষ্ঠন কোনো সাইন অনুপাত একটি ধ্রুব সংখ্যা তো চিত্র আগেরটাই ধরা যাক একটি বিভেদ দল এম ও এম প্রাইম এখানে একটি আলোক রশ্মি আপতিত যদি হয় এই বিভেদ দলের উপর তাহলে নিশ্চয়ই একটা কি থাকবে আপতন কোন থাকবে একটা প্রতিসরণ কোন থাকবে এই আপতন কোণের সাইন এবং প্রতিসরণ কোণের সাইনের অনুপাত একটি ধ্রুব সংখ্যা ধরা যাক আপতন কোনটাকে আমরা বললাম থিটা আই থিটা আই আপতন কোন আর প্রতিফল প্রতিসরণ কোন যদি হালকা থেকে কোনো মাধ্যমতে যায় তাহলে এটা একটু বেঁকে যাবে বেঁকে গেলে সেটা কি হবে থিটা আর হবে থিটা আর থিটা আই থিটা আর তবে এই ক্ষেত্রে আসলে থিটা আই এবং থিটা ওয়ানটা ইউজ করা হয় না থিটা ওয়ান এবং থিটা টু ইউজ করা হয় তবে থিটা আই থিটা আর ইউজ করলে কোনো সমস্যা হবে না থিটা আর ইউজ করলাম আমি তাহলে আপতন কোণের সাইন থিটা আই সাইন থিটা আই এবং প্রতিসরণ কোণের সাইন সাইন থিটা আর এই যে অনুপাতটা এটা একটা এই যে অনুপাত এটা একটা ধ্রুব সংখ্যা অর্থাৎ সাইন থিটা আই বাই সাইন থিটা আর কে যদি আমি ভাগ করি তাহলে একটা ধ্রুব সংখ্যা পাবো সেই ধ্রুব সংখ্যাটা হলো মিউ মিউ দিয়ে প্রকাশ করা হয় বা এই ক্ষেত্রে মানে এন দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে আমি এন দিয়েই প্রকাশ করলাম তো ধ্রুব সংখ্যা বলতে কি বোঝাচ্ছে বোঝাচ্ছে যে তুমি আপতন কোন চেঞ্জ করলে প্রতিসরণ কোন চেঞ্জ হবে ধরা যাক যে থিটা ওয়ান আপতন কোণের তিনটা মান আমি ধরলাম থিটা ওয়ান থিটা টু থিটা থ্রি রাইট তো ওই অনুযায়ী প্রতিসরণ কোণটাও আমরা ধরলাম থিটা থিটা ওয়ান আই থিটা টু আই থিটা থ্রি আই তো এটা অনুযায়ী থিটা ওয়ান আর থিটা টু আর এবং থিটা থ্রি আর মানে থিটা ওয়ান আই এর জন্য আপত প্রতিসরণ কোণ থিটা ওয়ান আর এটা হলো আপতন কোণ তিনটা আপতন কোণ আমি ধরেছি আর তিনটা প্রতিসরণ কোণ আমি পাবো সেই অনুযায়ী এটা হলো প্রতিসরণ কোণ তাহলে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে এখানে আমি তিনটা ক্ষেত্র নিল এর বেশিও নিতে পারি আমি বলতে চাচ্ছি যে সাইন থিটা ওয়ান আই কে যদি আমি সাইন থিটা ওয়ান আর দিয়ে ভাগ করি যে রেজাল্ট পাবো সাইন থিটা টু আই কে সাইন থিটা টু আর দ্বারা ভাগ করল সেই রেজাল্টই পাবো শুধু তাই নয় আমি এই পাশে জায়গা নেই জন্য এই পাশে লিখলাম সাইন থিটা থ্রি আর আই কে সাইন থিটা 
পি আর দি এ ভাগ করলেও সেম রেজাল্ট পাবে এবং এইটাই ধ্রুব সংখ্যা ধ্রুব মানে কি মান সবসময় সেম প্রথমটার ক্ষেত্রে যে মান দ্বিতীয়টার ক্ষেত্রে মান তৃতীয় বা চতুর্থ পঞ্চম যতগুলোই কোন হোক না কেন আপতন করে না হোক না কেন প্রত্যেকটার জন্যই তো এক একটা প্রতিসরণ কোণ পাওয়া যাবে সেই প্রত্যেকটা প্রতিসরণ কোণের অনুপাতই ধ্রুব সংখ্যা হবে এবং সেই ধ্রুব ধর্মকে এন দিয়ে প্রকাশ করা হয় রাইট ধ্রুব সংখ্যাকে এন বলা হয় মানে এটার একটা নাম আছে এই আসলে প্রতিসরণ অঙ্ক আমরা একটু পরে আসব তাহলে প্রতি স্মরণাঙ্ক কাকে বলে প্রতি স্মরণাঙ্ক প্রতি স্মরণাঙ্ক সংখ্যাটা ওইটার মতোই আমি লিখতেছি না যার শুধু বলে দিব যে একজোড়া নির্দিষ্ট মাধ্যম একটি নির্দিষ্ট রঙের আলোক রশ্মির জন্য আপতন কোনে সাইন এবং প্রতিষ্ঠান কোনে সাইনের অনুপাত একটি ধ্রুব সংখ্যা এই ধ্রুব সংখ্যাকে প্রথম মাধ্যমের সাপেক্ষে দ্বিতীয় মাধ্যমের প্রতি স্মরণাঙ্ক বলা হয় প্রথম মাধ্যমের সাপেক্ষে দ্বিতীয় মাধ্যমের প্রতি স্মরণাঙ্ক বলা হয় আমি আবার এটা লিখে দিতেছি যে প্রথম মাধ্যমের সাপেক্ষে দ্বিতীয় মাধ্যমের মাধ্যম যেহেতু এটা এক জোড়া প্রথম মাধ্যমের মাধ্যমের তুলনায় তুলনা করে প্রথম মাধ্যমের সাপেক্ষে দ্বিতীয় মাধ্যমের প্রতি স্মরণাঙ্ক এটা লিখব হলো এটাকে লিখব হলো ওয়ান আগে দিব এন এর আগে ওয়ান এন এর পরে টু অথবা প্রথম মাধ্যমটা যদি বায়ু হয়ে থাকে যে মাধ্যম থেকে আলোক রশি আসতেছে সে মাধ্যমটাকে যদি বায়ু বা এয়ার হয়ে থাকে আর যেটাতে যাচ্ছে সেটা যদি গ্লাস হয়ে যাচ্ছে থাকে তাই না আলোক রশি এভাবে আসতেছে এভাবে যাচ্ছে তো প্রথম মাধ্যমটাকে যদি এয়ার হয় সংক্ষেপে এ দ্বিতীয় মাধ্যমটা যদি গ্লাস হয় সংক্ষেপে জি তাহলে প্রথম মাধ্যমের সাপেক্ষে এ এন জি বোঝা গেল তার মানে বায়ু সাপেক্ষে গ্লাসের প্রতি সরঙ্গ যেমন প্রথম মাধ্যমের সাপেক্ষে আমি লিখেছি ওরকম ওয়ান টু ওয়ান এন টু মানে প্রথম মাধ্যমের সাপেক্ষে দ্বিতীয় মাধ্যমের প্রতি সরঙ্গ এটা উল্টাটাও হইতে পারে দ্বিতীয় মাধ্যমের সাপেক্ষে প্রথম মাধ্যমের প্রতি সরঙ্গ যদি আমি লিখি তাহলে টু আগে যাবে ওয়ান পরে যাবে যার সাপেক্ষ সেটা আগে থাকে যার প্রতি স্বয়ংক সেটা পরে থাকে যেমন আমি প্রতি স্বর্ণাঙ্ক আসলে যদি গ্লাসের লিখি তাহলে এটা কার সাপেক্ষে মানে কোন মাধ্যম থেকে আলোক রশি আসতেছিল সেটা উপর ডিপেন্ড করে প্রতি স্বয়ংকের মানটা প্রতি স্বয়ংকের মানটা যদি বায়ু থেকে হয় তাহলে গ্লাসের যা হবে অন্য কোনো মাধ্যম থেকে আসলে সেজন্য প্রতি স্বয়ংক আসলে দুই প্রকার এক নম্বর হলো পরম প্রতি স্বয়ংক এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট পরম প্রতি স্বয়ংক আমরা আসলে একটু পরেই লিখব যে পরম প্রতি স্মরণাঙ্ক কি জিনিস পরম পরম প্রতি স্মরণাঙ্ক পরম প্রতি স্মরণাঙ্ক হল সংজ্ঞাটা আগে বলে নিতে হবে যে একজন নির্দিষ্ট মাধ্যম এবং একটি নির্দিষ্ট রঙের আলোক রশ্মির জন্য আপতন করে সাইন এবং প্রতি সাইন এবং ধ্রুব সংখ্যায় ধ্রুব কক ধ্রুব সংখ্যাকে প্রথম মাধ্যমে সাপেক্ষে দ্বিতীয় সা মাধ্যমে প্রতি সংখ্যাঙ্ক বলে প্রথম মাধ্যমটি যদি বায়ু হয় তাহলে দ্বিতীয় মাধ্যমের প্রতি সংখ্যাঙ্ককে বলা হয় পরম প্রতি সংখ্যাঙ্ক আমি লিখে দিতেছি প্রথম মাধ্যমটি যদি বায়ু হয় প্রথম মাধ্যমটি মাধ্যমটি যদি বায়ু হয় তবে দ্বিতীয় মাধ্যমের প্রতি সংখ্যাঙ্কই হলো দ্বিতীয় মাধ্যমের প্রতি সরণাঙ্কই হলো ওই মাধ্যম দ্বিতীয় মাধ্যমের দ্বিতীয় মাধ্যমে পরম প্রতি সংখ্যাঙ্ক পরম প্রতি স্মরণাঙ্ক অর্থাৎ এ মিউজি ভুল লিখেছি এটা আসলে প্রথম মাধ্যমটি যদি শূন্য মাধ্যম হয় প্রথম মাধ্যমটি যদি শূন্য হয় তবে দ্বিতীয় মাধ্যমের প্রতি স্মরণাঙ্কই হলো দ্বিতীয় মাধ্যমে পরম প্রতি স্মরণাঙ্ক তার মানে শূন্য মাধ্যম বলতে কিছুই নাই জিরো আমরা লিখব জিরো এন জি তার মানে এটা হলো পরম প্রতি স্মরাঙ্ক অফ গ্লাস বা কাছের পরম প্রতি স্মরাঙ্ক তাই না কারণ প্রথম মাধ্যমটা যেহেতু জিরো কাছের পরম প্রতি স্মরাঙ্ক প্রতি স্মরণাঙ্ক আসলে বায়ুর সাথে জিরো জিরোর কোনো খুব বেশি পার্থক্য হয় না অর্থাৎ পরম প্রতি স্মরাঙ্কের মান প্রথম মাধ্যম থেকে শূন্য মাধ্যম থেকে আলোক আমরা জানি আলোক আলো শূন্য মাধ্যমে যেতে পারে কোনো মাধ্যম ছাড়াই আলো ট্রান্সফার হয় 
সেজন্য প্রথম মাধ্যমটা শূন্য হতেই পারে অর্থাৎ এটা শূন্য কিছুই নাই এই মাধ্যমে বায়ুও নাই আর দ্বিতীয় মাধ্যমটা হলো কাজ সেক্ষেত্রে আমরা বলবো যে জিরো মিউজি জিরো মিউজি বা পরম প্রতিসরে জিরো এন জি মানে পরম প্রতিসরাঙ্ক কাছের পরম প্রতিসরাঙ্ক এইটা তাহলে শূন্য পরিবর্তন যদি আমরা এখানে এয়ার রাখি তাহলে এই জিরো মিউজি মানে কাছের পরম সত্য অথবা এম এ এন জি মিউ বলতেছি বলো মিউ দিয়েও আসলে প্রতিসরাঙ্ক প্রকাশ করা হয় সেজন্য অভ্যাস বসত মিউটা চলে আসতেছে তো এ এন জি এটা কি এটা মানে হলো বায়ু সাপেক্ষে কাছের প্রতিসরাঙ্ক তাই না এই মান দুটার মধ্যে খুব বেশি তফাৎ নাই খুব কাছাকাছি বায়ু সারাঙ্ক বায়ুর সাপেক্ষে কাছের প্রতিসরাঙ্ক তাই না কাছের প্রতিসরাঙ্ক আর শূন্য মাধ্যমের সাপেক্ষে কাছের প্রতিসরাঙ্ক অলমোস্ট সেইম সেই কারণে এ মিউজি আর জিরো এন জি আর জিরো এন জি এর মান প্রায় সিমিলার আমি সংখ্যাটা আগেবারও বলতেছি যে এক ধরনের নির্দিষ্ট মাধ্যম এবং একটি নির্দিষ্ট রঙের আলোক রশ্মির জন্য আপতন করে সাইন প্রতিসরণ করে সাইন অনুপাত একটি দুর্গ সংখ্যা এই দুর্গ সংখ্যাকে প্রথম মাধ্যমের সাপেক্ষে দ্বিতীয় মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ক বলে প্রথম মাধ্যমটি যদি শূন্য হয় তবে দ্বিতীয় মাধ্যমের প্রতিসংখ্যা প্রতিসরণাঙ্কই হল দ্বিতীয় মাধ্যমের পরম প্রতিসরাঙ্ক অর্থাৎ শূন্য মাধ্যম থেকে আলোক রশ্মি যদি কোনো মাধ্যমে প্রবেশ করে তাহলে ওই মাধ্যমে প্রতিসরাঙ্কের মানটাই হলো পরম প্রতিসরণাঙ্ক তো পরম প্রতিসরাঙ্ক অলরেডি ক্যালকুলেট করা হয়ে গেছে এর একটা লিস্ট তোমার বইয়ে দেয়া আছে ভিন্ন বিদ্যম মাধ্যমে যে আলো প্রতিসরাঙ্ক দেয়া আছে এটাই আসলে পরম প্রতিসরাঙ্ক টেবিল এখানে যদি উল্লেখ নাই যে আলো পরম প্রতিসরাঙ্ক বাট প্রতিসরাঙ্ক বলতেই আসলে পরম প্রতিসরাঙ্কটাই বোঝানো হয় প্রতিসরাঙ্ক যদি কোনো মাধ্যমে প্রতিসরাঙ্ক বলে তাহলে বুঝেই নিতে হবে সেটি পরম প্রতিসরাঙ্ক তার মানে শূন্য মাধ্যমে সাপেক্ষে ওই মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ক যেমন এখানে দেওয়া আছে পানির প্রতিসরাঙ্ক হলো ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি দ্যাট মিনস এটাকে লিখতে হবে জিরো যদি লেখো জিরো এন পানি ওয়াটার হ্যাঁ জিরো এ এন ডাব্লিউ এর মান হলো ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি বুঝতে পারছো যদি ক্লাসেরটা লিখি তাহলে আমরা লিখব জিরো এন জি এনটা একটু উপরে লেখা হয় জিরো জিটা একটু নিচে লেখা হবে সাবস্ক্রিপ্ট হিসেবে তার মানে এটার মান হলো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টু রাইট তো এগুলো সবই পরম প্রতিসরাঙ্ক সে কারণে শূন্য মাধ্যমের পরম প্রতিসরাঙ্ক ওয়ান কারণ সেখানে তো মাধ্যম চেঞ্জই হয় না শূন্য থেকে শূন্যতে যাচ্ছে সে কারণে শূন্য মাধ্যমের পরম প্রতিসরাঙ্ক ওয়ান এখন যদি হয় যে বায়ুর প্রতিসরাঙ্ক কত বায়ুর প্রতিসরাঙ্ক কত তার মানে আলোক প্রশ্ন যদি শূন্য মাধ্যম থেকে বায়ুতে আসে এটা শূন্য শূন্য মাধ্যম থেকে যদি বায়ুতে আসে তাহলে তো আলোক প্রশ্ন কিছুটা দিক চেঞ্জ করবে এবং প্রতিসরাঙ্ক আছে সেক্ষেত্রে জিরো মিউ এ এটাও অলমোস্ট ওয়ান এক্ষেত্রে একটু বেশি ওয়ান পয়েন্ট জিরো 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 সামথিং কিছু একটা হবে ওকে দেখতে হবে মানটা আসলে তো সেটাকে আমরা একই ধরতে পারি ওয়ান জিরো মিউ এ মানে বায়ুর প্রতিসরাঙ্ক আর কি ওকে শূন্য মাধ্যমের সাপেক্ষে বায়ুর প্রতি স্বর্ণাঙ্ক মানে বায়ুর পরম প্রতি স্বর্ণাঙ্ক অলমোস্ট ওয়ান ওকে তাহলে পরম প্রতি স্বর্ণাঙ্ক নিয়ে আলোচনা করা হইল এবার আসে আপেক্ষিক প্রতি স্বর্ণাঙ্ক আপেক্ষিক প্রতি স্মরণাঙ্ক প্রতি স্মরণাঙ্ক আপেক্ষিক প্রতি স্মরণাঙ্ক হইল যদি প্রথম মাধ্যমটি বায়ু না হয়ে অন্য কোনো মাধ্যম হয় সেটাই আসলে মানে প্রতি স্মরণাঙ্কের যে সংজ্ঞাটা সেটাই আপেক্ষিক প্রতি স্মরণাঙ্ক আবার বলতেছি এক নির্দিষ্ট মাধ্যম এবং একটি নির্দিষ্ট রঙের আলোক রশ্মির জন্য আপতন করে সাইনের সাইন এবং প্রতিসরণ করে সাইন অনুপাত একটি ধ্রুব সংখ্যা এই ধ্রুব সম্পর্কে সংখ্যাকে প্রথম মাধ্যমের সাপেক্ষে দ্বিতীয় মাধ্যমের আপেক্ষিক প্রতি স্বর্ণাঙ্ক বলে মানে প্রতি স্বর্ণাঙ্কের সংজ্ঞাটা যেটা আমরা দেই সেটাই আসলে আপেক্ষিক প্রতি স্বর্ণাঙ্কের সংজ্ঞা এক জোড়া এক জোড়া নির্দিষ্ট মাধ্যম এবং একটি নির্দিষ্ট আলোক রশ্মির জন্য আপতনের সাইন এবং প্রতিসরণ কোনের সাইনের অনুপাত 
ध्रुव संख्या ध्रुव संख्या के प्रथम माध्यम सपेक्षे द्वित माध्यम आपेक्षिक मान वन एन टू वन एन टू मान प्रथम माध्यम सपेक्षे द्वित माध्यम पतिशनाक लिखते निर्दिष्ट माध्यम हिसाब से कल्पना करी धर प्रथम माध्यम टी हल काच द्वित माध्यम टी हल ग्लस हल जी एन सरि द्वित माध्यम वाटर तेज हल का सपेक्षे काचर सपेक्षे पानी प्रति स्वर्णाक पानी आपेक्षिक प्रति स्वर्णाक रईट का सपेक्षे पानी आपेक्षिक प्रति स्वर्णा आपेक्षिक प्रति स्वर्णाक मान को निर्दिष्ट मान नहीं क्यों कारण का सपेक्षे आटार ऊपर डिपेंड कर मानटार डिपेंड कर एखे जमन लिखे ग्लस सपेक्षे पानी तो ये जो वायर सपेक्षे है तेल एट आपेक्षिक प्रति स्वर्ण पानी क्योंकि दुई मान तो सेम होना अर्थात एट निकस टू जि एन डब्ल्यू रईट यह आपेक्षिक प्रति स्वर्ण के संज्ञायित कर तो संज्ञाटा लिखल क्योंकि इक्वेशन तो लेखा हलो ना चलो एन इक्वेशन के सठिक भाव लिखी आपेक्षिक प्रति स्वर्ण जमन धर ए एन जी तेल ये सैन थीटा आई डिवाइडेड बन थीटा आर रईट तम मैं ये सूत्र द्वारा सूत्रा भलोक ख्याल करो ये आईटा हो एर माध्यम आपतन को एर माध्यम और प्रतिसरण को तो ये आपतन को एयर माध्यम मैं वायु माध्यम और प्रतिसरण को क्लस माध्यम मन रखले ही आपतन ऊपर जो थे आपतन को रिलेशन आईना नीचे जेटा थे प्रतिसरण को माध्यम तो ये आपतन को संक्रांत प्रतिसरण को सूत्र आलोचना एक अंक देखी पानीमाध्यम विभेद तले आपतित हल डिग्री हलो लिखते भूल डिग्री को डिग्री चित्र आट करते हैं जस्ट प्रथम बार से कारण चित्र आट करते जेहतु पानी माध्यम जाम्बर दिखे बेके जाए जानी पानी चे तो का घन से कारण तो चित्र आट करते ही भूल हम समस्या नहीं कहना अंक कर तो मानता बेर करब थीटा आर इक्स टू व्हाट तीटा आई देवे टोटी डिग्री 
तो थीटा आई टा पानी रहते ख्याल करो आपदन कौन पानी थे आप पोजिशनन कौन ग्लास से तो शेय उन्हें जाए हमारे इक्वेशन टक दे लिखता होगे तो ना पोजिशनन के जो शूटर टा शेटा काशा पिक के लिख बो पानी शाप पानी शाप के कारण पानी होता है लोगों की तास्ते से शेकर डब्ल्यू ए शाप के ग्लास से by sin theta r, right? तो ये मान टाम्रा जानी, <coughs> तो ये मार theta r बेर करते के लिए sin theta r r एन मान बेर करता होगा फर्स्ट है, तो sin theta r शोमन शोन होगा sin theta i divided by w n z, तो माने पानी शाप के ग्लासेर पोती शोन को जानते होगे तो माने तब नहीं मानते कि नहीं दावा थकता होगे। तो ले किसे शापिक के दौर का है पानी शापिक के कासिर। किंतु पूरी क्या है इखाने पानी शापिक के ना दिए बोलो कासिर शापिक के पानीर। तो ना मैं बोलता हूँ ऐसी धरो दया थकलो बोलो कासिर शापिक के पानीर। कासिर शापिक के पानीर कासिर शापिक के पानीर। कासिर शापिक के पानीर। तो अपने जेटा शाफिक को शेट आगे था के जी आगे और ये ग्लास पानी मतलब डब्ल्यू पॉर ये मांटा दौर दवा था क्लो हलो ये मांटा दवा था के एक्जेक्टली ये मांटा जाना था तब भी अमी एक टाउन उमान करे थोड़ा लम पर एग्जांपल धारो वन पॉइंट सेवेन टू पर एग्जांपल हम्म तेरे तुम्हारे मान दवा से जेटा शेट आर दया से होलो G N W दया से होलो 1.72 बट तुम्हार तो दौर कर होलो Z W N Z माने पानी शाप के कासे ताले शेकेट्रे ये मार्टो तो दया नहीं ये टपेर करने आ जाए अतः मात शाप को जो दी तुम्हें चेंज करे दाओ W टा शामिल नहीं है शेट ताले ये मार्टा के उन उल्टा दी टा है माने ये बाबू करें तो है तो नहीं मानते बेर करें नहीं है एक नहीं बहुत सारी दिलाऊं तो हम एक नहीं एक एग्जांपल देखा ही कैलकुलेटर नहीं वन पाक वन पॉइंट सेवेन टू अस्लो लो जीरो पॉइंट फाइव एट वन तो नहीं तो जीरो पॉइंट फाइव एट वन ताहले थाइन साइन 20 डिग्री के आमरा साइन 20 डिग्री डिवेड़ेड बाइ 0.58 वाँ तो एक हम बाशा ताह मने साइन थीटा आर एर मान आमरा पाबो टू पड़ी साइन 20 डिग्री के कैलकुलेटर एर मानता बोशे दिये आमरा बेर कुटते पारी आर ए मान तो बेर करो पॉर थीटा आर तो बेर करो लगे इन्वर्स फंक्शन ही इस करे जो दिवे तो मैं तो तो पॉर नहीं समझा वो तो जे मान तो आज भी कैलकुलेटर है ए मान तो बेर करते के लिए शिफ्ट साइन प्रेस करता है तब मैं प्रथमे शिफ्ट प्रेस प्रेस करता है शिफ्ट तब अपने कैलकुलेटर जिकने साइन चिन्नासे � ताले के ने एक टा मान आज बे इक्वल दे एक टा थोड़ो एंगल आज बे आरकी एंगल टा वशे ट्वेंटी डिग्री चे कम हावे थोड़ो फॉर एग्जांपल एक ने ट्वेल्व डिग्री में बेर करला उदाहरण शुरू भी बेर करता भी कुछ जाने ने तो ट्वेल्व डिग्री हो बेकिने मान टा वशे दिखता हावे ओके ये भावे आशा ले हम रा� कार शाफिक के एक ने पानी मात्र में तो ले पानी टा गया से ये जो इम्पोर्टेन्ट ये शूटर डा शॉटिक भावे लिख ले उनको टा हवे शूटर वे शॉटिक भाव ना लिखते बोले उनको टा भूल आवे आर एक टा विषय एक ने रोए गया से शेटलो जे आलोर बेक हमरा जानी जे मात आलोर बेक माध्यम में रुपनी पर करे रिपर सुन्नो माध्यमे लोगों के तो मैं छब्बीस बेगो माध्यमों पर निर्भर करता हूँ मैं 
আলোর বেগও সব মাধ্যম উপর নির্ভর করে আলোর বেগ শূন্য মাধ্যমে যেটা জানি যদি কোনো কিছুই না থাকে সেটাকে আমরা লিখি টু পয়েন্ট নাইন নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইট মিটার পার সেন্টের লো এক্স্যাক্ট ভ্যালু এটাকে আমরা অ্যাপ্রক্সিমেটলি লিখি থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইট মিটার পার সেকেন্ড কারণ টু পয়েন্ট নাইন নাইনকে থ্রি ধরা হয় এটা হলো শূন্য মাধ্যমে অন্য মাধ্যমে আলোর বেগ কি হবে সেটা ডিপেন্ড করতেছে এই ইকুয়েশনের উপর খেয়াল করো যে ধরো দুটা মাধ্যম এখানে শূন্য আর আমি বের করতে যাচ্ছি আল কাছে কাছ মাধ্যমে আমি ইয়া বের করতে যাচ্ছি আলোর বেগ নির্ণয় করতে যাচ্ছি তাহলে শূন্য মাধ্যমটাকে এখানে আমি ধরলাম ওয়ান আর কাস মাধ্যমকে ধরলাম টু তাই না তাহলে ওয়ান এন টু মানে কি বলতো ওয়ানের সাপেক্ষে দুই এর পরম প্রতি সংখ্যা যেহেতু ওয়ানটা শূন্য সেই কারণে এটা পরম প্রতি সংখ্যাও বলা যায় তো এই মানটা আমাকে জানতে হবে এই মানটা যদি জানো তাহলে তাহলে তুমি কাস মাধ্যমে আলোর বেগ নির্ণয় করতে পারবা কিভাবে যে কাস মাধ্যমে আলোর বেগ ধরা যাক সি সি জি আর সি নট আমরা জানি সি নট হলো এই যেটা তাহলে ওয়ান এন টু সমান সমান হবে সি নট বাই সি জি বা এখানে নটটা বলতে আসলে আমি বোঝাচ্ছি তাহলে এটা এইভাবে না লিখে যে শূন্য ডিফাইন করা হয়ে গেছে মানে শূন্য সাপেক্ষে ক্লাসের প্রতি সংখ্যাঙ্ক সমান সমান শূন্য মাধ্যমে আলোর বেগ ডিভাইডেড বাই ক্লাস মাধ্যমে আলোর বেগ বোঝা গেল বোঝা গেল না তাহলে আমরা ওই সি জি মানে কাস মাধ্যমে আলোর বেগকে আমরা বের করতে পারি সি নট বাই জিরো এন জি অর্থাৎ শূন্য মাধ্যমের আলোর বেগকে ওই মাধ্যমের প্রতি সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে পরম প্রতি সংখ্যাঙ্ক যেমন পরম প্রতি সংখ্যাঙ্ক অফ গ্লাস গ্লাসের পরম প্রতি সংখ্যাঙ্ক হলো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ অ্যারাউন্ড ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ কাসের ধরনের উপর নির্ভর করে মানটা একটু হেরফের হয় ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ থ্রি থ্রি ইত্যাদি তবে আমরা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টু এখানে নিলাম কারণ যেহেতু বইয়ে দেওয়া আছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টু তাহলে থ্রি ইন্টু টেন টু দুবার এইটকে যদি তুমি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টু দিয়ে ভাগ করো তাহলে যে মানটা বের হবে সেটাই সেটা কিন্তু শূন্য মাধ্যমের আলোর বেগের চেয়ে কম তার মানে শূন্য মাধ্যম ব্যতীত অন্য কোনো মাধ্যমে আলোর বেগ শূন্য মাধ্যমের চেয়ে কম হয় না আলোর বেগ কমে যাবে যেমন পানিতে আমরা যদি বের করতে পারি ফর এক্সাম্পল তুমি সি ডাব্লিউ বের করতে চাচ্ছ হুম তাহলে সূত্রটা কি হবে সূত্রটা হবে জিরো এন ডাব্লিউ সমান সমান সি নট বাই সি ডাব্লিউ এই সূত্রের সাহায্যে এটা বের করা যায় তো আজকে লেকচার এই পর্যন্তই পরবর্তী লেকচার দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আমি শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ